、えー、2010年平成22年9月14日、えー、月日。火曜日か、えー、今時間が、ね、午後2時37分あさっきの道は大手ましたこれが駅前のカユンちゃん長距離バスの乗り場ですでこのすぐ前の右手が駅ですこれは駅前の広場やなジャムスの工房についてはソ連軍の資料には次のように書かれていますジャムス下流40キロの河川に至り15日午前10時部隊を上陸させ同日ジャムス北岸の連行口を占領しジャムスに向かって許可を試みたが日本軍の抵抗と早い川の流れのために失敗した15日夜艦隊がジャムスに近づくと日本軍は丸太や火をつけた足毛を放流して全身妨害を試みた艦隊が16日朝ジャムスに近づいてみると市内の多くの建物や橋家は建物や倉庫は撤退する日本軍によって火をつけられ燃え上がっていた上陸後散発的な抵,抵抗を相当したそして午前11時航空を申し出た満州国軍を武装解除したとあります以上このソ連側資料から見て最後まで残地されたジャムス遊撃隊と満州国軍の一部が奮闘したものと判断されますが日本側資料では裏付けが困難です。ことに満州国軍の行動については日本人日系者全員3名と日本人幹部参謀柴田中高,中高というのは満州軍の階級で日本軍では中佐にあたります英長田中中高など全員戦士とみられ詳細は不明ですジャムス遊撃隊消火部隊満州五軍のなど戦死された方々のご冥福をここに心からお祈りをしますここはジャムス駅前です駅前ビングワンに私は予約をしましたリーバイスーシパー1448です2000円ぐらいかな部屋は広いですこれがジャムスです駅です駅前ですジャムス駅とうとう初めて来ました。あ、さっき着いたわけやけど。毎週時代。ここは参考書の。ちょうどです。明日。あの。バス、バス。そこからバスに乗って。明後日。どうこうに行きます。日本ではなかなか情報がなくて。バス便が日本しかなかったけどここに来てみたら11時頃まで6時7時8時9時10時と1便ずつはあるみたい助かりますこれがジャムス駅前ですジャムスお茶じゃんもう暑くて熱中症になりそうやけどこっちの人は全然帽子かぶってる人はしてないここでまた果物を買って部屋に一旦休憩です